இன்னைக்கு கருட புராணம்னா என்ன மறுபிறவியை பத்தி கருட புராணம் என்னென்ன சொல்லி இருக்கு கருட புராணத்துல நரக தண்டனைகள் என்ன கொடுக்கப்படுது இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்தை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இன்னும் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க மகாவிஷ்ணு வாகனமான கருடனுக்கும் மகாவிஷ்ணுக்கும் நடக்கிற ஒரு உரையாடல் தான் கருட புராணம் விஷ்ணு உலகத்தை சுத்தி வரும்போது கருடன் இறப்புனா என்ன மறுபிறவின்னு ஒண்ணு இருக்கா இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் நம்ம எங்க போவோம்னு சில கேள்விகள் கேட்கிறாரு அதுக்கு விஷ்ணு சொல்ற பதில்கள் தான் இந்த கருட புராணம் நம்ம உடம்புல மொத்தம் ஏழு சக்கரங்கள் இருக்கு இந்த சக்கரங்கள் தான் நமக்கு தேவையான ஆற்றலை கொடுக்குது நம்ம இறக்கிறதுக்கு நாலுல இருந்து அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த சக்கரங்கள் ஆற்றல் உருவாக்கத்தை நிறுத்திடும் நீங்க ரொம்ப குளிர்றதா ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதாவது ஆஸ்ட்ரல் ப்ரொஜெக்ஷன் சொல்லுவாங்க நீங்க ஒரு ரூம்ல தூங்கிட்டு இருக்கும் போது உங்க ஆத்மா மட்டும் வெளிவந்து வேற ஒரு ரூம்ல என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்க முடியும் உங்க ஆத்மா நீங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் கூட அது உயிரோடு இருக்கிறத நினைச்சிட்டு இறந்தவரோட உடம்புக்குள்ள போக ட்ரை பண்ணும் இதைத்தான் சம்டைம்ஸ் சில பேரு இறந்ததுக்கு பிறகு கூட அவங்க கை கால ஆசைறத பார்க்கலாம் ஆத்மானால சுத்தி இருக்கிற எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும் உணர முடியும் ஆத்மா அது இறந்ததை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இறந்தவரோட ஆத்மா அவரோட இறுதி சடங்கப்போ ஒரு பனிரெண்டு அடி மேல நின்று பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கருட புராணம் சொல்லுது அதனாலதான் நம்ம முன்னோர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம நல்ல காரியத்துக்கு போலினாலும் கெட்ட காரியத்துக்கு போனோம் ஏன்னா அவங்களோட ஆசீர்வாதம் அப்பதான் கிடைக்கும்னு இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஏழு நாளைக்கு பிடிச்ச இடத்துக்கோ இல்ல பிடிச்சவங்கள பாக்குறக்கோ போவோம் எக்ஸாம்பிள் ஏதாச்சும் பிடிச்ச பொருள் இருந்துச்சுன்னா அந்த பொருள் பக்கத்திலேயே உட்காந்துருக்கோம் இல்ல அதுக்கு குழந்தைகள் ரொம்ப பிடிக்கும்னா அவங்க குழந்தைகள் பக்கத்திலேயே உட்காந்து ஏழு நாள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் ஏழு நாள் இருந்து பன்னிரெண்டு நாளைக்குள்ள ஒரு சுரங்க பாதை வழியா நம்ம உலகத்தில் இருந்து ஆவிகள் உலகத்துக்கு ஆத்மா பயணிக்கும் அந்த சுரங்க பாதையோட கடைசியில ரொம்ப வெளிச்சமா இருக்கும் அதுதான் ஆவி உலகத்தோட நுழைவாயல் பன்னிரெண்டு நாட்களுக்கு பிறகும் சில ஆத்மாக்கள் உலகத்திலேயே தான் இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு நிறைவேறாத ஆசைகள் சிலது இருக்கலாம் அதனால அதை நிறைவேற்றிக்கிறக்காக ஆவிகள் உலகத்துக்கு போகாம இந்த உலகத்திலேயே அது வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆத்மாக்களை தான் நம்ம ஆவி பேயின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆத்மா ஆவிகள் உலகத்துல நுழைஞ்ச உடனே முன்னோர்கள்னால வரவேற்கப்படுவாங்க முன்னோர்கள்னால வரவேற்கப்பட்டு கர்ம வினைகளை விசாரிக்கிற ஒரு கோர்ட்டுக்கு அங்க இருக்கிற கைட்ஸ் கூட்டிட்டு போவாங்க அந்த கோர்ட்ல ஜட்ஜுன்னு ஒருத்தங்க கிடையாது கடவுள்னு ஒருத்தங்க கிடையாது ஆத்மா தன்னைத்தானே செல்ஃப் அவாலுவேட் பண்ணிக்கும் தன்னோட கர்ம வினைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் தண்டனைகள் வழங்கப்படும் இதைத்தான் நம்ம அந்நிய படத்துல பார்த்திருப்போம் ஒவ்வொரு பாவ புண்ணியத்துக்கும் ஒவ்வொரு தண்டனை கடைசியா ஆத்மா பைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு வரும் பைனல் ஜட்ஜ்மெண்ட்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா ஆத்மா தன்னோட முந்தின லைஃபோட கர்ம வினைக்கு ஏற்ப அடுத்த லைஃப்ல யாரு அப்பா அம்மா தன்னோட ஏஜ் என்ன யாரு நம்மளை சுத்தி இருப்பாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருங்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷத்தையும் தன்னைத்தானே டிசைட் பண்ணிக்கும் கிட்டத்தட்ட ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி கர்மாவை பத்தி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா பாஸ்ட் லைஃப்ல அந்த பர்சன் யாரையாச்சு தலையில் அடிச்சு கொண்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த ஆத்மா தன்னைத்தானே செல்ஃப் அவாலுவேட் பண்ணிக்கிட்டு தனக்குத்தானே சில தண்டனைகளை கொடுத்துக்கும் அதனால தான் கரண்ட் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா சில பேர்த்துக்கு தலைவலி ரொம்பவே இருக்கும் அவங்க என்ன மெடிசன் சாப்பிட்டாலும் குணமாகாது எந்த டாக்டர் கிட்ட போனாலும் குணமாகாது பைனல் ஜட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் லைஃப்க்கான ப்ளூ பிரிண்ட் டிசைட் ஆயிரும் இதை தான் நம்ம தலை எழுதுன்னு சொல்றோம் இங்கிருந்து தான் ரீபர்த் ஆரம்பிக்குது ஆத்மா நெக்ஸ்ட் லைஃப்க்கான பேரண்ட்ஸை சூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தாயோட கருவுக்குள்ள போறதுக்கு ஃபோர் டு ஃபைவ் மந்த்ஸ் எடுத்துக்கும் சம்டைம் லாஸ்ட் மோமெண்ட்லயும் கூட தாயோட கருவுக்குள்ள போய் சேர்ந்துடும் என்னதான் ஹாரஸ்கோப்ல நம்ம பிறக்கிற இடம் நேரம் எல்லாத்தையும் சொல்லியிருந்தாலும் எல்லாமே பைனல் ஜட்மெண்ட்ல சொல்லியிருந்த அக்ரிமெண்டோட ரிஃப்ளக்ஷன் தான் குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து நாற்பது நாளைக்கு அதோட பாஸ்ட் லைஃபோட நினைவுகள் எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும் அதனாலதான் சம்டைம்ஸ் குழந்தை அழுகும் சிரிக்கும் யாருமே கிட்ட இல்லாட்டியும் நாற்பது நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம இறந்த காலத்தோட நினைவுகள் எல்லாமே அழிஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் அக்ரிமெண்ட் படி வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க கஷ்டமான சுச்சுவேஷன்ல இருக்கும்போது கடவுளை திட்டாம உங்க பாவ புண்ணியங்களை நினைச்சு பாத்தீங்கன்னாவே போதும் உங்க கர்மாக்கு நீங்க தான் காரணங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ் எனிமி பேரண்ட்ஸ் ஸ்பவுஸ் எல்லாமே நீங்க டிசைட் பண்ணது தான் நீங்க பைனல் ஜட்மெண்ட் அப்போ ப்ள
முதல் தண்டனை என்னன்னா தாமிஷேரி நரகம் மற்றவங்களுக்கு சொந்தமான பொருளை திருடுறவங்களுக்கும் மாற்றான் மனைவிக்கு ஆசைப்படுறவங்களுக்கும் கிடைக்கிற தண்டனை தான் தாமிஷேரி நரகம் இதுக்கான தண்டனை முள்ளாலான கட்டையினாலையும் கதத்தினாலையும் அடிப்பாங்க அனிதா மிஸ்ரா நரகம் இதோட குற்றம் என்னன்னா கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து வாழாம ஒருவரை இன்னொருத்தங்க ஏமாத்திட்டு இருந்தாங்கன்னா இந்த தண்டனை கொடுக்கப்படும் இதுக்கான தண்டனை என்னன்னா கண்ணை தோண்டிட்டு இருட்டான இடத்துல விட்டுட்டு போயிருவாங்க ரௌரவ நரகம் அடுத்தவங்க குடும்பத்துக்கு கேடு நினைக்கிறது இல்லைன்னா அவங்க பொருளை திருட நினைக்கிறது குற்றத்துக்காக இந்த தண்டனை வழங்கப்படுது தண்டனை என்னன்னா சூளாயத்தை வச்சு குத்தி துன்புறுத்துவாங்க கும்பி பாகம் குற்றம் என்னன்னா சுவையான உணவுக்காக வாயில்லா ஜீவன்களை கொள்றது தண்டனை என்னன்னா எரியற அடுப்புல எண்ணெய் கொப்பரையில போட்டு வதப்பாங்க கால குத்திரம் குற்றம் என்னன்னா பெரியோர்களையும் பெற்றோர்களையும் அடித்து அவமானப்படுத்துறதும் பட்டினி போடுறதும் தண்டனை என்னன்னா அதே முறைப்படி அடி உதை பட்டினி என்று வதைக்கப்படுவார்கள் அசிபத்திரம் குற்றம் என்னன்னா தர்ம நெறிகளை மீறி கெட்ட வழியில நிறைய பாவம் செய்யறது இதுக்கு தண்டனை என்னன்னா பூதங்கள்னால துன்புறுத்தப்பட்டு இடம் புரியாத ஒரு பயத்தோட அவதிப்பட வைக்கிறது பன்றி முகம் குற்றம் என்னன்னா குற்றமற்றவர்களை தண்டிக்கிறதும் நீதிக்கு புறம்பாக அநீதிக்கு துணை போறதும் தண்டனை என்னன்னா பன்றி முகத்தில் இருக்கிற ஒரு கூர்மையான பல்லு இருக்கிற மிருகத்துக்கிட்ட கடி வாங்கி அந்த வழிய உணர்றது அந்த கூபம் குற்றம் என்னன்னா உயிர்களை சித்திரவதை செய்யறதும் கொடுமையா கொலை செய்யறதும் தண்டனை என்னன்னா கொடூரமான மிருகத்தினால கடிச்சு குதரப்படுவாங்க விசித்திரமான மாடுகள் அவங்கள மிதிச்சுட்டு போகும் வைத்தரணி குற்றம் என்னன்னா நல்வழியில செல்லாம தர்மத்துக்கு புறம்பா போறது தண்டனை என்னன்னா வைத்தரணிங்கிற ரத்தமும் சீலும் சிறுநீரும் மலமும் கொடிய பிராணிகளும் இருக்கிற ஒரு நதியில பாவிகள் விளைவச்சு துன்புறுத்துவாங்க பூ போதல் குற்றம் என்னன்னா ஒழுக்கமா இல்லாம எந்த லட்சியமும் இல்லாம வாழ்றது தண்டனை என்னன்னா விஷமுடைய பூச்சிகள்னால கடிக்கப்படுவாங்க விசேஷனம் குற்றம் என்னன்னா பசுக்களை கொடுமைப்படுத்துறது தண்டனை என்னன்னா ஏமாறக்கர்கள் சவுக்கடி கொடுத்து துன்புறுத்துவாங்க லாலாபஷம் குற்றம் என்னன்னா மனைவிய கொடுமைப்படுத்துறது தண்டனை என்னன்னா அதே முறைப்படி அவங்களும் கொடுமைப்படுத்தப்படும் மேலும் இந்த மாதிரி வீடியோக்களை பார்க்க மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்க உங்கள் சஜஷன்ஸையும் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்க See you next video. Until then, bye. Now I'm going to Mr. SMS.